皆さんこんばんは木村直樹ですシュナイダーのレンズ紹介第2回は 25mm の焦点距離のレンズを紹介しますこのレンズでどんな感じの絵が撮れるのかぶらりと散歩しながら撮影してきましたのでサクッと2分弱でご覧くださいませそれでは VTR どうぞ今回は 25mm の方を、えー、紹介していきたいと思います。こういうふうに、まあ、これはあの撮影部の,あのやり方なんですけど撮影部っていうのはそのカメラマンと、まあ、ドラマとか CM とかで映画とかもそうなんですけど撮影を担当するチームっていうのがありまして撮影部っていうんですよね。でその撮影部のノウハウっていうのがあって、それはあの単焦点レンズをこう付け替えるときに、結構、まあ、シネレンズって結構大きく書いてあるんで、間違いにくいんですけど、まあ、なんとしても間違い、間違えちゃったりしないように、すごいわかりやすく、こういうふうに、あの、ガッファテープっていう、すごい目立つテープで、マイキャップと後ろキャップに、焦点距離書くんですよ。だから、あの、シネマレンズセットとかって、あの、でっかいあの、ペリカンとかに入れて、単焦点レンズとか持ち歩くんですけど、そのなんかノウハウっていうのを普通に私生活に僕は全部やってまして例えば X マウントの 12mm とかもこういうふうにガッファテープで貼ってるんですけどこうするとあのそのバッグの中に入れといて急いでたら例えばフロントキャップとかぐちゃぐちゃになるじゃないですかそういうのを元に戻せるとでリアキャップあれ1個ないとかっていうそういうのがあのなくなるっていうのですごいいいんですけどはい冒頭から余談でしたせっかく3本並べたんでちょっと形の違いみたいなのを見てみましょうかはいこんな感じでなぜか理由は分かんないんですけど 25mm の C マウントだったりこのスーパー16の 25mm ってだいぶこう奥まってるんですよね、まあ、こんな感じなんですけどレンズの枚数が少ないっていうことなのかちょっとどうなのかはその分かんないんですけど平べったいじゃないですか。これだけ奥まってるんですよ。で、これアンジュニューもそうで、わかります奥まってるんですよ。で、最初僕、これ最初買っ5万ぐらいで買ったんですけど、アンジュニューの25ミリ。ちなみにめちゃめちゃ好きなんですけど、かまず形も好きだし、サイズ感もすごいし、写りもね、独特の甘さっていうのがあって、すごい好きなんですけど、開放の時にふわふわなんですよね。でふわってするのね、ちょっとね、なんかね、気持ちいいんですよ。まあそこまでめちゃめちゃ使ってるわけじゃないんですけど、まあいいや、それ余談になるんで戻して、だ形としてはまあフォーカスリングがついている。で、ここのリングは多分個体差なんだと思うんですけど、16尾の時硬いって言ったと思うんですよ、ここは。多分調整すればね、治ると思うんだ、とあの業者に出して。全然硬いっていう印象は、この個体ではなくて、まあデクリック仕様ですよね。はい。でね、このね、音もいいんですよね、クリックの。で、絞り羽がですね、これも5枚なんで五角形、16ミリと一緒です。16ミリも五角形なんですよ。これ、3本目でやる
50ミリはですね、実はこれ、四角形なんですよ。<笑> 50ミリ。50ミリ、四角形なんですよ。すごいですよね。これ、なんでかわかんないけど、四角形なんですよね。ちょっと接近してせっかくなんで移しましょうか。こういうクオリティで。で、1.4 なんですよね。16mm も、16mm も 50mm も F2 なんですけど、25mm だけ F1.4 なんですよ。だから、2と、このね、なんか僕はなんかよくわかこれ完全な印象なんですけど、絞りが2と 1.4 って全然違うんですよね。な何かが。なんかすごい明るいなっていう風に、その2と 1.4 の違いって、ってすごい違うなって思います。はい。まあでも、フィルムで撮るときには、そもそも開放でなんて使わないらしいです。そもそも開放で撮るなんて、怖くてできないっていうのが、フィルムの時代のフォーカスの方法ですね。だからやっぱり、あの、現代にあってデジタルカメラで、オートフォーカスの性能とかでミラーレスのね、やっぱりあの、オートフォーカスだって、たりあのモニターで大きいモニターで拡大できるとか拡大表示ができるとかそういうところでそのボケを作るっていうところが昔よりは多分全然やりやすくなったんだろうなと思いますファインダーで見てたら全然わかんないですからねだから測ってやんないとやっぱりダメですよね絞って測ってっていうのはだから十六ミリ一回だけあのテストでデベロップまでしたことあるんですけど全然失敗で暗すぎてまあそれは分かってやってたからいいんですけどまたチャレンジするときはねそういう測ったりちゃんとしないといけないまあ本当の本当のちゃんとした現場ではもうあの測るんですけどねセカンドがまあこの耳の感じとかもだいたいその3本ともデザインは完璧に一緒であの描画も5 0ミリだけちょっとうんコントラストが少し浅いぐらいでこっちとこっちの違いってあんま多分感じられない。焦点距離と F 値の 1.4 っていう差だけしか感じられないんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。それではですね、ちょっとこの GX8 の方に、えー、欲しいですね、つけてみようかなと。これね、合わせるポイントがわかんないんですけど、あこの穴を、穴が一番上なんですよね。だからこのネジがここにあって、それをこう、上でやって、これをロックを解除してはめるんですけど、ロックを解除して、こう、ポジティブロック方式なんですよね。だから抜くときも、これロック解除したらそのまま抜けるんですよ。PL って感じですね。<笑> PL は5万か6万か、多分6、7万出せば、これ買えるんですよ、1個。だから、PL マウントがその値段で体感できるって相当楽しいなって思います。っていうのと、この GX8 との相性いかがでしょうかすごい合うなって思うんですよ。多分 GX7 とか、多分オリンパスペン F とかもだいぶかっこいいんじゃないかなと思います。あと、個人的にはシグマ FP とかにつけるのもだいぶオツなんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、シグマ FP はフルサイズなんで、APS-C クロップモードしかないんで、スーパー16ミリクロップモードとか、8ミリクロップモードとか、つけられないんですかね、FP はね。まあ、そんな感じで、ちょっと撮ってみましょうか。で、最初に弁明しておきたいんですけども、あの、昨日の昼間に出かけて、こう、作例を撮ろ,撮ろうかなと思ってて、撮りに出かけてたんですけど、間違って50ミリ持ってっちゃって、<笑>キャップをこう、間違えて、こう、50ミリがついてたんですよ。それで50ミリ持ってっちゃって。ね、これ書いてる意味ないじゃんって感じなんですけど、あの、それであの、50ミリ間違って持ってっちゃったんで、写真の作例がないんですよね。で、動画の作例しかなくて、しかも部屋の中しか撮ってないんで、ちょっとそこだけ、今回はその写真の作例はそんなに期待しないでください。その代わり今ちょっとこう軽く使って、こう見てみるっていうのを。よし。はい。一の笑みが F2 で撮ってて、で、最短焦点距離が 1.1 フィートっていう風に書いてあるんですけど、こんぐらいまで寄ります。だから結構寄れる、結構寄れるんですよ。40センチぐらいの寄れるイメージですね。スーパー16ミリ用のレンズっていうことは、あの、スーパー16ミリで使うんであれば、2.88 倍なんで、中望遠になるんですよ、これ。25なんだけど、75ミリとかになるんですよ。で、これマイクロフォーサーズで使ってるから、多分、あの、周辺原稿だとか、あの、ぐるぐるが目立つんです。いうのは一つそういうことだと思いますアリフレックスやっぱりその
、プロ用のシネレンズっていうことだけあって、例えばアンジェニューと比べたときに、アンジェニューはもうね、解放は完全に甘いんですよ。ちょっと見てみましょうか。絞ったら、もしかしたら見分けつか、あんまり使わないかもしれないけど、解放だったら運命の差なんで、ちょっと同じのをちょっと取ってみましょうか。何取ればいいかな。違いがね、わかるかな。これがアンジェニューで、これが、まあ、わかんないかもしれない<笑>。あんまり<笑>。でも、とにかく、アンジェニューと比べて、あの、解放から、こう、しっかり、描写してる。と思います。相対的には。それで、やっぱりその、一個、一個一個の個体の、なんて言うんですかね。まあ、クオリティが高いです。だから、やっぱり値段なりの、まあ、これ、アンジェニューの25ミリは5万で、多分、シュナイダーの方も、5万ぐらいであったような気がしたんだな。状態はちょっとわかんないですけど最、最悪。ただマウントが、これ、マウントだったら2万しますから。なんかちょっと。こシーマ、アンジェリーのこっちの方がすごい手出しやすいんですよ、ね。ちなみに、あの、2 5ミリはま,まだレビューしてないから、これの合わせもすげえかっこいい。よくないですかはい。まあ、そういう感じで、あの、ちょっと今回は作例、こういう感じの写真で、ちょっとごめんなさいって感じで。それで、あの、まあ、いくつか渋谷の行ったついでにとか、あの、撮影してきたものがあるんで、それちょっと、えー、見てみましょう。はい。だから25ミリはね、あんまり付け替えなかったんですよね、なぜか。で、そのマイクロフォーサーズにつけても、スーパー16ミリのこっちのポケシネにつけても、使いやすいんで、1.4 でぼかしちゃえば何とでもなるんですよ。だから、一番便利だから、一番最初に買うのはこれがいいと思います。なんでかっていうと、えっ、ー、と、こっちの50ミリとかになってくると、写真で撮るんだと、もう望遠レンズなんですよね。スーパー16ミリで約3倍、2.88 倍ってことは、あの、150ミリみたいなのになるんですよ、こっちは。こっちは70ミリじゃないですか。やっぱりだから、望遠レンズとして、ちょいワイド、中望遠、望遠みたいなのが、その、昔のスタイルなんですよね。アンジェニュも、あの、まあ、これはトーミリもあるんだけど、トーミリはすごいワイドだから、一番便利だったレンズなんですけど、これ15ミリも、まあ、ほとんど標準、標準ですよね。ちょい疲労みたいな。で、15から飛んで、あ、15、25で中望遠来て、スーパー15ミリで言うと。で、75ミリなんてもうめっちゃ望遠で、3、21だから200弱なんで、200ぐらいになってるんですよ。なんかすごいラインナップだなとは思うんですけど。絵になる<笑>。すごい絵になる。はい。という感じで、じゃあ CM を挟みまして、えー、撮ってきた素材を、えー、ゆっくり見ていきましょう。それでは CM です。はい。それではですね、作例の方を見ていきましょう。まあ、作例っていうほどのあれでもないんですけど。ちなみに、あの、前回の動画に質問いただいて、ホワイトバランスの設定なんですけど、えっと、16ミリの前回の時は、ホワイトバランスこれで撮ってました。で、今回から、やっぱりこれだ、あの、これだとちょっと、さすがにちょっとトリッキーすぎるなと思って、ここに戻してます。オートホ,ホワイトバランス。フォトスタイルなんですけど、これ、あの、ずっと昔に2個ぐらい出してるんですけど、これ海外の方が、ルミックスの GH4 で実践しているフォトスタイルのセッティングなんですけど、コントラストを上げて、シャープネス1だけ上げて、サチュエーション下げてるっていう設定。これで撮ってます。これが一番あの僕は色とかの統一性とか、一番かっこよく僕は映るなと思ってて。あのルミックスってフォトスタイルが系として親切な設計をしてるんですよね。まあもともと動画に強い機種だからか、何なのか知らないんですけど、コントラストはそんなに、例えば富士と比べた時に、あんまりこう、シャドウ部を効かしてこないんですよ。でもやっぱもうちょいパンチ欲しいよねっていうことで、まあ、僕は最初はそういうの、3年前ぐらいにカメラ始めた時には、全然そういうの分かんないで使ってたんですけど、まあ慣れてくると、やっぱパンチ欲しいなみたいになってきて、まあこんな感じのセットしてるってことです。まあスーパーとで、ハイライトも、ハイライトはいじってないんだな。これ本当はハイライトマイナス5にするんですよ。スーパートーンっていう、あの設定自体は。まあそんな感じで、ホワイトバランスはそんな感じです。はい。だから今後は、あの、全部オートホワイトバランスで取りますよ。ことですね。
。ただあんまりスタンダードとかのあれはね、まあ色のりとかを見るときに、あの、標準レンズとこのシネレンズの比較をした方がいいんですけど、なんかあんまり厳密にやるの僕苦手っぽくて、結局なんかよくわかんなくなっちゃうんですよ。苦手すぎて、なんかあんまりその厳密なテストのあれにはならないかもしれないです。もうすいません、感性に訴える方向でしか僕はダメなんじゃないかっていうふうに思っている次第でございます。はい。なので、あの、フォーカルレデューサーのテストとかもしたと思うんですけど、フォーカルレデューサーのテストもね、なんか疲れちゃうって、<笑>疲れちゃったんですか<笑>結局なんかやり直したりするんですよ。何回も。ちなみになんですけど、え今エテルナブリッジバイパスに T4 を買いました。直上セット。じゃあ、早速ですね、えー、見ていきましょう。で、順番にけあの全部動画素材で GX8 とポケットシネマカメラ、それぞれで。ちょっと再生してみましょう。まあなんかコメントをするとすれば、16mm と描画が一緒だなっていうふうに。まあ感じているから。あの、やっぱり統一されているなっていうふうに感じるから。で、やっぱ寄れるんで便利ですよ。だから、3本のうち、このシュナイダーの 16mm のレンズの3本のうち、どれを最初に買うべきかって言ったら、この 25mm を最初に選ぶべきだなと思います。こんなふうに、ボケとかも普通に作れるし、40センチぐらいは寄れるんで、絞るとこうなんですよね。ちょっと絞って、これちょっと絞ってるんですよ。グラスとか見ると、なんか、これ開放なんですけど、シャープさが、シャープな感じしませんでしょうか。<笑>まあ、リングボケにもなるし、あの、周辺は、あの、レモン型。ではありますね。結構 1.4 なんだけど、あのアンジェニューと比べると開放からやっぱりシャープシャープでありますと思います。アンジェニューもうふわふわなんで、もうファサファサなんですよ。それで逆光はやっぱりあのパンってあーパーってくるんですよね。逆光はパーってくるんです。だから弱いです。で、奥、そういえば奥ボケが、あのー、奥ボケがちょっとにじむんじゃないかなって思ってます。あの、二線ボケとまではいかないけど、こう、にじんでるような奥ボケ。前ボケは別に普通なんですけど、そういう風にね、撮ってて思ったんですよね。こう、ちょっとにじむような奥の方は、風に、あの、やっぱり思ってます、ね。で、冒頭も、にも、作ったんですけど、ポケシネですね。こういうシボルト五角形のあれになるんですよね。もう中望遠ですよね。だからね、いまやっぱこう一個ずれるって感じです。マイクロフォンサイズにつけた時より標準だったのが一個ずれるって感じです。でもファサーっていう風に綺麗にボケてクリーミーだと思うし、雰囲気バッチリだし、で、開放でもやっぱり結構いい感じのシャープさがあるし、もちろんその現,現代のレンズ、シグマアートとかと比べると、あの、やっぱりあれだと思うんですけど、雰囲気最高ですよね。もう、雰囲気最高だと思います。その、言い忘れたんですけど、GX8 の方の部屋撮ってるやつは、途中からあの、プルプル手ブレが自分で嫌になっちゃったんで、こう、重い腰を上げて、ジンバルをつけて、ウィーブル S っていうのをつけたんですよ。で、ウィーブル S をこうやって手で持ちながら、こう、レンズがついてて、ジンバルとかこう、フルフルするわけじゃないですか、モーターガンといっても。で、このフォーカス遅れました。で、やっぱ他の、そのよく出回ってる C マウントのレンズいっぱいあると思うんですけどそれがねやっぱりワンランク上なんですよこれそれはあの信用してくださいワンランク上だと思います伊達にポジティブロックのアリスタンダードマウントではないなっていうのは思いますはいいかがでしたでしょうかシュナイダークロイスナッハ
アリフレックスシネクセノ 25mmF1.4 の紹介でした。で、もともと、あの、僕はヤフオクで、その、この3本のセットと、これと、あと、ズームのアリバヨネットのアンジェニューの12120っていうのを、セットで、あの、落としたんですよ。20万弱ぐらいで。それで半年経つんですけど、で、そっから、あの、これの使い方を、あの、16ミリトライアルルームっていうのが、今、芸大で教えてらっしゃってる、その、もともと、荒木さんっていう方がいらっしゃって、その、ビデオアルファっていうところのサイトで、すごい有料記事を書いてらっしゃる方なんですけど、その人のところに、教えをこう、こいに行って、これまず、なんて言うんですか、こう、付け方もまだできてないぐらいの状況なんですよね。で、これがあの、電動駆動なんですけど、この 16ST って。電動駆動なんですけど、あの、なんつうんですか。修理しなきゃいけないっぽいんですよね。なんか調整もしなきゃいけないっぽいし、ほんちゃんとやるんだったら。で、まあそれお金がかかるんで。<笑>で、フィルム代もかかるし、デロデベロップ代もかかるんで、フィルムはあの、コダックの、概要欄にコダックのショップのリンク貼っておきますけど、でもまあ5000ぐらいで買えるんですよね、100フィート。200,500T とかで。で、買って、まだその、何撮影するかみたいなのとか、その道具とかの準備もまだ終わってないような状況なんですけど、いつかやりたいです。そのための資金源としての YouTube っていうのもあいなったらいいなとかって思ってます。はい。で、その、どのぐらい、これで僕、そのマイクロフォーサーズとか、ポケットシネマカメラに、どのぐらい使ってるかっていうと、実はその、こっちのアンジェニューとかと比べると、あの、持ち出してる回数が圧倒的に少なくて、やっぱりなんかこう、なんか本気レンズだなっていうのが自分の中であってそんなにこう持ち出してなんか傷つけたくないなとかそういう風に結構大事に大事に防湿庫に大事に大事に保管してるような感じですね来たる日が来るまで大事に大事に保管してるような感じ<笑>まあそれはそれで本末転倒なんかもしれないですけど今回ねまたいじってみてあの TikTok の動画を作ってた時にあのマイナビ学窓チャンネルっていうのが TikTok にあってそれの、これで撮った時あるんですよ。その時はカメラ GH5 だったんですけど、もう嫌がるカメラマンをこう無理言って、これで撮れ。撮ってくれっつって<笑>。やってたことある。それもマイクロフォーサーズで蹴られちゃうんだけどご了承で、16mm もぶつかったし、そんな感じで、実は一回仕事でやってるんですよ。はい。まただからチャンスがあれば、こういうのが映えるようなね、撮影があれば、また使ってみたいんですけど、まあそんな感じで 25mm は、これで、こんな感じで、あの、まあ、50ミリも今週中に出せればいいかなっていうふうに思います。はい、今週はだからこれで。てかまあ、まだまだいっぱいあるんですけどね。語るべきレンズがもう、キリがないと思うんですけど、まあ、そこまでね、なんか、だんだんあの、違いが見分けつくのかとかって言われた時に、つかねえじゃんっていう<笑>、あの、聞きレンズした時に、テイスティングじゃないですけど、あのそこまでこう、違いが、パッと見てわかんなかったら、だんだん分かんない領域になって、だなって思ってでもそれも、まあ、目が慣れてくれればもっと変わってくるのかなともまあ思ってるんですけど、まあ、そういうバイアスを全部削除してもやっぱりあのこっちの例えばアンジェニューの方と比べると全然違うんですよねタイプが塩味と味噌味みたいな感じの違いですでなんかそれは多分なんだろうな拡大した時にそのどんだけシャープかとかってそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて多分ねあの、全体から受ける印象の方が多分人間は、そういう時はもしかしたら、ちゃんと働くかもしれないなっていうふうにも思ってます。いいレンズをつけた時に、おってなるじゃないですか。やっぱこう、すごいと。もう LCD で見た瞬間に、おってなると思うんですよね。なんか違うな。だから、あの、例えばスマホと一眼レフで撮った時に、まあ一眼レフも、マイクロフォーサーズだとそろそろね、iPhone 追いついてきちゃってるっていうのもまああるかもしれないんですけど、5万円のギターと20万円のギターの違いっていう、もうそういう領域です。多分 90% と 95% の違いとかって多分そういう領域なんです。なので、まあぜひ買ってみてくださいっていう感じですかね。<笑>その20万円のギター、あの100万円のギターみたいな絵です。<笑>これあの、後ろのギターは、えー、と80万円なんですけど、それ安くしてもらって、お店から買って、もう散々、これで、あの、賞も取ったしね。はい。プロとしてはこれが使いやすかったんですけど、やっぱりあの、でこれよりもっともっといいギターももちろんあって、まあ上を向けばキリがないんですけど、そういうこう、ちょっとの違いなんですよね、多分そのクオリティのところって。デザインも多分そうだと思うんですけど、なんかもうカーブの曲線がど、どのカーブを描いてるかっていうところで美しいか美しくないかって一瞬で決まるみたいな、でなんかつわものであればつわものであるほどその違いがもう分かってしまうみたいな
、でなんか一般の素人もそ,その違いを決して言い割ってることはできないんだけどでも全体として見た時に感づかれてしまうみたいなね多分そういう話なんだと思います、はい、なのでちょっとあの説明がいろいろ下手くそで申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと弁明みたいになっちゃいました、はい、というわけでですねこ,あのこの感じで綺麗なレビューや撮影の仕方、えー、ライフハックたまに音楽やっていきますのでよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますでグッドボタンもよろしければお願いしますはいそれでですね、えー、今日の撮影カメラはですね、えー、アーサーミニ 4.6K と、えー、ニッコールですこれはニッコールの 24mmF2 なんですそしてサムネイルがオビオンイメージセンサーのシグマ DP2 を使ってみましたでも JPG で撮りましたそれではまた